আমরা জানি যে মানুষ সৃষ্টি সেরা জীব তার মানে হচ্ছে কি আমাদের কাজ করার জায়গা প্রচুর এখন অনেকে ভাবতে পারেন যে চ্যাট জিপিটির কাছে মানুষ হেরে যাচ্ছে মানুষ মানুষ মানে চ্যাট জিপিটি আইকিউ এত বেশি হয়ে গেছে বা চ্যাট জিপিটি পিএইচডি লেভেলের আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছে সেখানে মানুষ পিছিয়ে আছে আসলে মানুষ তো সেটাই চেয়েছে যে মানুষ প্রতিদিন মানে মানুষ আগে কায়িক পরিশ্রমটা পারত না তার মানে হচ্ছে কায়িক পরিশ্রম নিজে হেঁটে ধরা যাক আমি আমার বন্ধুর বাসে যাচ্ছি আমি হেঁটে যাচ্ছি বাট আমি ভাবছি না না আমি বন্ধু বাসায় আমি মোটর সাইকেলে করে যাব বা গাড়িতে যাব তার মানে হচ্ছে আমি আই এম ইউজিং এ ক্যান অফ লাইক ট্রান্সপোর্ট সো দ্যাট আমি আসলে এক জায়গা থেকে আরও জায়গায় যেতে পারি তো সবসময় মানুষ ভাবতো যে আমরা যেই জায়গাটাতে আমরা আমরা খুবই স্ট্রং স্মার্ট সেটা হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা আমরা ভাবতাম যে মানুষ বুদ্ধিমত্তা এক্সপার্ট তো কিন্তু মানুষ তার বুদ্ধিমত্তাকে আরও এক্সপার্ট বা আরও টেন টাইমস ফাস্ট করার জন্য কেন মানুষ যন্ত্রকে কাজ করাবে না মানুষ তো মানুষের জায়গায় থাকবে মানুষের মাসল ধরা যাক মানুষ তো আর ক্রেনের মতো করে কাজ করতে পারবে না মানুষ একটা ক্রেন আর একটা জায়গা থেকে একটা জায়গায় টেন ধরা যাক টেন টন টেনে নিতে পারবে মানুষ তো আর টেন টন টানতে পারবে না তো মানুষ হচ্ছে মানুষকে কিন্তু এই ক্রেনকে ব্যবহার করে করতে হবে সুতরাং আমাকেও কিন্তু চ্যাট জিপিটি বা এই লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল ব্যবহার করে কিন্তু আমার স্মার্টনেস বাড়াতে হবে তার হচ্ছে কি আমাদের চ্যাট জিপিটি বা এই এল এল এম কিন্তু মাই কম্পেনিয়ান দে আর মাই কম্পেনিয়ান দে উইল টেক মাই ইনপুট অ্যান্ড দেন গেট থিংস ডান সো এখানে ওই ধরনের ব্যাপারটা আসে না যে ও আমার থেকে স্মার্ট নো মানুষই চেয়েছে যে ও আমার থেকে মানে এক্সপার্ট হোক আমি চেয়েছি চ্যাট জিপিটি মানুষের বুদ্ধিমত্তা থেকে হান্ড্রেড টাইমস থাউজেন্ডস টাইম মিলিয়ন্স টাইম স্মার্ট হোক যাতে মানুষ সেটাকে ব্যবহার করে কাজ করতে পারে এখন যে জিনিসটা আমি সবসময় বলি যে কেন মানুষকে আসলে এই থিঙ্কিং রাইট যেহেতু আমি সবসময় থিঙ্কিং রাইট থিঙ্কিং রাইট মানে আই হ্যাভ টু থিঙ্ক রাইট আই হ্যাভ টু থিঙ্ক রাইট টু গেট অর টু সলভ প্রবলেম সো আমি আসলে পৃথিবীতে আমাদের কাজ হচ্ছে গিয়ে প্রবলেম সলভ করা এখন প্রবলেম সলভ করতে গেলে ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক রাইট আপনি এলেবেলে চিন্তা করে কিন্তু ইউ ক্যান নট সলভ প্রবলেম সো আমাদের অনেক ধরনের ফ্যালাসি আছে যেমন এখানে আমি দেখছিলাম যে কনফার্মেশন বায়াস না আপনি বুঝতে পারছেন যে কোন বইটা কনফার্মেশন বায়াস সো কনফার্মেশন বায়াস মানে হচ্ছে গিয়ে কাইন্ড অফ লাইক আমি যেটাকে বিশ্বাস করি সেটার জন্য যত ধরনের যুক্তি দাঁড়া করানো সম্ভব সেগুলো খুঁজে বের করা আমি তো জানি যেটা আমি এটা ঠিক আমি এটা জানি যে এটা ঠিক তা এটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য যদি আমাকে হাজার হাজার যুক্তি বের করতে হয় সেই কনফার্মেশন বায়াসের মধ্যে যদি আমি পড়ে যাই বা সেই ফ্যালাসির মধ্যে আমি পড়ে যাই তাহলে তো আই এম নট থিঙ্কিং রাইট আই এম নট থিঙ্কিং রাইট সো আই হ্যাভ টু থিঙ্ক রাইট অ্যান্ড আই হ্যাভ টু ইউজ চ্যাট জিপিটি ক্যান্ড অফ এল এল এম যাতে আমি বুঝতে পারি আই এম থিঙ্কিং রাইট সো এখানে আমি আসলে চ্যাট জিপিটির মতো টুলগুলো ব্যবহার করি টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিফ্লেকটিভ থিঙ্কিং যে আমি যেই কাজগুলো ধরা যাক আমি যেই কাজগুলো আমি করি এখানে এল এল এমের সাথে কথা বলতে গেলে আমার চিন্তাকে আমি যখন ওকে বলি তখন কিন্তু সে আমাকে কিন্তু সেই চিন্তাগুলো আমাকে আবার ফেরত দেয় উইথ দ্যাট আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে এইখানে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা মনে হয় না ঠিক আছে বা এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা মধ্যে এই প্রবলেমটা আছে এটার মধ্যে এই ফ্যা ফ্যালাসিটা আছে বা এটার মধ্যে এই ধরনের বায়াসটা আছে ক্যান ইউ রিমুভ দ্যাট সো এই জায়গাটাতে আমার কি কি কাইন্ড অফ লাইক যুক্তি আছে এবং সেইটার মধ্যে কি ধরনের কুযুক্তি আছে এবং কোনগুলো যুক্তি ভালো সেটা কিন্তু চ্যাট জিপিটি আমাকে ভালো মতো বুঝিয়ে দেয় জন্য সেই জন্যই বলছি যে চ্যাট জিপিটি হেল্পস মি টু আন্ডারস্ট্যান্ড রিফ্লেকটিভ থিঙ্কিং আমি আবার বলছি রিফ্লেকটিভ থিঙ্কিং তার মানে হচ্ছে কি চ্যাট জিপিটির কাছ থেকে আমি শিখতে পারি হোয়াট ইজ দ্য রিফ্লেকটিভ থিঙ্কিং ইটস নট হিউম আমি আমি বলছি যে চ্যাট জিপিটিকে তো বিলিয়ন বিলিয়ন ডেটা দেওয়া হয়েছে মানে আমার মতো এরকম হাজারো কোটি মানুষের লেখাকে তাকে ফিট করা হয়েছে তার মানে সামবাডি ইজ স্মার্ট দেন মি যে হচ্ছে কি কোনো না কোনো কনফার্মেশন বায়াস টায়াস থেকে সে বের হয়ে আসছে তো চ্যাট জিবি তো সে জানে সেটা আমাকে কিন্তু সে বলবে না দিস ইজ ওয়াই ইউ গন রং দিস ইজ ওয়াই ইউ হ্যাভ গন রাইট দ্যাস সেট সো চ্যাট জিবিটি আমাকে ব্যবহার করতে হবে ইফ আই নিড টু স্টার্ট অর থিঙ্ক রাইট সো রিফ্লেক্ট রিফ্লেক্ট থিঙ্কিং রিফ্লেকটিভ থিঙ্কিং দিস ইজ নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে কি আমাদেরকে বিভিন্ন ভিউ পয়েন্ট দেয় 
ধরা যাক আমি যে জিনিসটা নিয়ে এখন কাজ করছি সেটার একটা ভিউ পয়েন্ট আমি পেলাম বা আপনি আর একটা ভিউ পয়েন্ট দিলেন যেমন আমরা যখন বন্ধুদের সাথে কথা বলি বা বসি তখন কিন্তু আপনি আমাকে একটা ভিউ পয়েন্ট বলেন উনি আমাকে একটা ভিউ পয়েন্ট দেয় আরেকজন একটা ভিউ পয়েন্ট দেয় এই জন্য স্মার্ট লোকজন দেখবেন যে স্মার্ট লোকজন কিন্তু কখনোই মিটিংয়ে প্রথমে শুরুতে কথা বলে না এটা কিন্তু তারা হচ্ছে রিয়েল স্মার্ট তারা কিন্তু শুরুতে কোনো কথা বলে না দে হিয়ার ফ্রম এভরিবাডি অ্যান্ড দেন দে ডু ডে দে ডু দেয়ার ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং অ্যানালাইজ এর মধ্যে যারটা বাজে যুক্তি চারটা ফেলে দেয় যারটা ভালো যুক্তি এবং তার সাথে নিজের যুক্তি যোগ করে সে ফাইনাল একটা সামারি দিয়ে দেয় তার মানে হচ্ছে ইউনিট টু আন্ডারস্ট্যান্ড ডিফারেন্ট পার্সপেকটিভ ফ্রম এল এল এম তার মানে এল এল এম আপনাকে ডিফারেন্ট পার্সপেকটিভ দেবে তারপর হচ্ছে কি অফকোর্স এল এল এম হেল্পস আস টু ফ্রেমওয়ার্ক অনেকগুলো আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফ্রেমওয়ার্ক আছে সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফ্রেমওয়ার্ক মধ্যে ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে যুক্তির যে গঠনগুলো সেই যুক্তির গঠনগুলো কিন্তু সে আমাকে দেখায় এই জন্য কিন্তু আমি মনে করি যে ইফ ইউ ইউজ ডিপসিক ডিপসিক কিন্তু প্রথমে রিজনিং স্টেপ বাই স্টেপ রিজনিংটা দেখিয়েছে যে না আসলে আমি এটা বলছি আমি এই জিনিসটা বলছি তুমি আমাকে একটা প্রবলেম দিয়েছ আমি তোমার প্রবলেমে আমি সলভ আকারে বা সলভ করার জন্য আমি কি কিভাবে আমি সলভ করার জন্য তার পেছনের রিজনিংটা কি তার পেছনের রিজনিংটা কি সেই রিজনিং সহ সে আমাদেরকে যখন দেখালো দ্যাট ডু আওয়ার মাইন্ড যে না আমাদেরকে যুক্তির গঠনগুলো কিন্তু সে আমাকে দেখাচ্ছে দিস ইজ দ্য রিজনিং অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই আই টেক দিস কোর্স অর দিস ইজ ওয়াই আই টেক দ্যাট কোর্স অর দিস কোর্স সো আই ক্যান টেক এনি কোর্স লাইক আমি এই দিকে যেতে পারি এই রাস্তায় যেতে পারি ওই রাস্তায় যেতে পারি কিন্তু এই রাস্তায় আমি যে যাচ্ছি হোয়াট ইজ দ্য রিজন বাহাইন্ড ইট সেটা কিন্তু ডিপসিক আমাদেরকে দেখিয়েছে আর একটা জিনিস আমি মনে করি যে এল এল এম আমাদেরকে কিন্তু আসলে নিজেকে ভাবতে বাধ্য করে এল এল এম ইজ পুটিং এ প্রেশার অন হিউম্যান যাতে সে নিজে থেকে চিন্তা করতে পারে দুই নম্বর হচ্ছে যে সে আপনার ভাবনার যে রুট আছে সে যে আপনার ভাবনার যে রুট আছে সেটাকে সে চ্যালেঞ্জ করে আপনাকে সে চ্যালেঞ্জ করে যে নো ইউ আর নট রাইট ইন দিস পার্সপেকটিভ ইউ মাইট বি হিউম্যান ইউ মাইট বি হিউম্যান ইউ মাইট বি দিস অর মাইট বি দ্যাট বাট ইউ হ্যাভ এ ফ্ল ইউ হ্যাভ এ ফ্ল ইন ইউর থিঙ্কিং সেটা কিন্তু সে আপনার আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে আর কিভাবে যুক্তি তৈরি করতে হয় এবং কিভাবে একটা যুক্তি তার ফাঁক তৈরি করে বের হয়ে যায় এবং সেটা কিন্তু আমাদেরকে দেখায় যে আমি এই যুক্তিটা নিয়েছি কিন্তু সেই যুক্তি থেকে কিভাবে ফাঁক দিয়ে একজন বের হয়ে যেতে পারে সেটারও কিন্তু আমাদেরকে দেখায় ফাইনাল ফাইনাল রিমার্কস আমার থেকে এল এল এম এল এল এম ইজ জাস্ট লাইক ইয়োর মিরর ইয়োর মিরর মানে এই চ্যাট জিপিটি শুধুমাত্র চ্যাট জিপিটি আপনার মিররের মতো যেহেতু আমি চ্যাট জিপিটি ক্লডের প্রো অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করি ওরা কিন্তু আমাকে গত এক বছর ধরে কিন্তু ও কিন্তু আমার থেকে আমাকে ভালো চেনে তার হচ্ছে গিয়ে দে হ্যাভ বিকেম মাই মিরর দে হ্যাভ বিকেম মাই মিরর দে হ্যাভ বিকেম মাই কাইন্ড অফ লাইক একটা জিনিস যেখান থেকে আমি কিন্তু আমার ভুল বা আমার সমস্যাগুলো আমি দেখতে পারি 